பொதுமக்களுக்கு என்ன ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்ததா நீங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து இந்த ஏழு லட்சம் ரூபாய் இருக்கு அதாவது நியூ டாக்ஸ் ரிஜீம்ல வந்து பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் ஏழு லட்சம் அது ஒரு எட்டரை இல்லை ஒன்பது லட்சத்துக்கு போகும்னு எதிர்பார்த்தாங்க இலவசங்களும் அதில் இல்லை மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்கள்லாம் இல்லை அப்படின்றத சொன்னீங்க நீங்கள் அது இது வந்து அவங்க வந்து ஒரு தேர்தல் அறிக்கையாக பார்க்கல முப்பத்தி மூணு சதவீதம் தான் கொடுக்கணும் மாநிலங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு மோடி எங்களை நிர்பந்தித்தார் அப்படின்னா நம்ம மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் தமிழகத்திற்கு எவ்வளோ நிதி பார்த்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி ஒன்று ஜீரோ ஒம்போதுன்னு வரும் நாலு புள்ளி ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ ஐந்து சதவிகிதமாக இருந்த வரி பகிர்வு நாலு புள்ளி ஒன்றாக குறைந்தது ஸ்ரீ டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய சாதனை குறித்து ஒரு தொடராக நாம் பேசி வருகிறோம் நம்மோடு ஆடிட்டர் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தொடர்ந்து திட்டங்கள் குறித்து ஒவ்வொரு திட்டங்கள் குறித்தும் அந்த திட்டங்கள் சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் குறித்தும் நம்மோடு பேசியிருந்ததை பார்க்கிறோம் இப்பொழுது மீண்டும் திரு ஆடிட்டர் சுப்பிரமணியம் அவர்களோடு நேர்காணல் செய்ய இருக்கிறோம் அந்த சாதனை திட்டங்கள் அது குறித்து போவதற்கு முன்னால் இப்போ இடைக்கால பட்ஜெட் இப்பொழுது தான் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அது குறித்து கொஞ்சம் விரிவாக பேசிவிட்டு மீண்டும் மோடி அரசின் சாதனைகள் அந்த திட்டங்கள் குறித்து பேசலாம் என்று இருக்கிறோம் வணக்கம் 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 மகேஷ் இடைக்கால பட்ஜெட் இருபது இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சுக்கும் சேர்த்து போட்டிருக்காங்க இதில் முதல் சாதனையாக அவங்க சொல்கிறதுன்னா ஐந்து முறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்து ஆறாவது முறை ஒரு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் தாக்கல் செய்ததே ஒரு சாதனை தான் அதுவும் ஒரு பெண் நிதியமைச்சர் ஆறாவது முறையாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்திருக்கிறார் அதுவே ஒரு சாதனை அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டது எப்போதும் அவர் தமிழில் பல செய்யுள்கள் திருக்குறள் இதெல்லாம் கோட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் இந்த தடவை பெரிய அளவு இல்லாமல் மொத்தமே ஐம்பத்தி நான்கு நிமிடங்களிலேயே அந்த பட்ஜெட் உரை முடிந்து விட்டது என்று சொன்னார்கள் பிறகு அந்த பட்ஜெட்டில் பெரும்பாலான திட்டங்கள் அறிவிப்பு என்பதை தாண்டி இந்த அரசு பத்து ஆண்டுகளில் செய்த சாதனைகள் குறித்து அதுக்கு கடந்து வந்த பாதை குறித்து தான் அதிகமாக பேசப்பட்டது அப்படிங்கிறதே நம்ம பார்க்குறோம் மக்கள் ஆவலோடு பல விஷயங்களை எதிர்பார்த்தாங்க ஏன்னா மிக விரைவிலேயே தேர்தல் வர இருக்கிறது தேர்தல் வரணும் நிறையா இலவச அறிவிப்பு வரும் அந்த அரசு மீண்டும் நாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே மக்களுக்காக சில சலுகைகள்லாம் கொடுப்பாங்க இன்கம் டேக்ஸில் ஏதாவது ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் வரும் அப்படி அப்படின்லாம் எதிர்பார்த்தாங்க பெரிய அளவு ஒரு சலுகை இல்லாத ஒரு பட்ஜெட்டாக இருக்குது ஆஸ் ஏ ஆடிட்டர் நீங்கள் எப்படி இதை பார்க்குறீங்க ஸ்ரீ டிவி நேயர்கள் மற்றும் ராஜேஷ் அவர்களுக்கு வணக்கம் சரி இந்த இடைக்கால பட்ஜெட் தொன்று தொட்டு எப்படி வருது அப்படின்னா அதாவது ஒரு அரசாங்கம் வந்து இப்போது மே மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து எலெக்ஷன் நடந்து மே மே மாதம் எலெக்ஷன் நடந்து வேறு ஒரு அரசாங்கம் பதவி ஏற்பாங்க அதுதான் வந்து நார்மல் ட்ரெண்ட் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்றைக்கி தேதியில் ஒரு இடைக்கால பட்ஜெட் இல்லாமல் ஒரு முழு பட்ஜெட்டை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு திட்டங்கள் அறிவிக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க திட்டங்களை அறிவிக்கும் போது இவர்களோட நோக்கம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செக்டாருக்கு வந்து சலுகைகள் கொடுக்கணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்றதை பிளான் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் வேறு அரசாங்கம் வருகிறது அரசியலில் வந்து எதுவுமே வந்து என்னைக்கு நிரந்தரம் கிடையாது வேறு அரசாங்கம் வரும்போது அவர்கள் அதை வந்து மாற்றி அமைக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து சப்போஸ் மோடி அவர்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் இருந்து புதிதாக வரப்போகிற அரசாங்கம் வந்து இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் நாங்கள் வந்து ஹார்ட் கோர் மேனுஃபேக்சரிங்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற போது நீங்கள் திட்டங்களை மாற்றினீங்க அப்படின்னா அந்த சாவரினிட்டியே வந்து கொஷின் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து வெளிநாடுகளிலேருந்து நம்ம முதலீடு இழுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து வருடமாக இந்த அரசாங்கம் சொன்னதை செய்து கொண்டிருக்கிறது சொல்லாததையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா கொரோனா காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து யாருமே எதிர்பாராத இது அப்போல்லாம் வந்து ம நாட்டு மக்களுக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதனால தான் இடைக்கால பட்ஜெட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு மாதங்களுக்கு மட்டும் ஏன்னா அடுத்த பட்ஜெட் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூலை ஆகஸ்ட் ஆகிடும் மேலே வந்து எலெக்ஷன்ஸ் முடியும் ஒரு ஜூனில் வந்து அமைச்சரவை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்புறமா வந்து எல்லா டிஸ்கஷன் பண்ணிவிட்டு எல்லா மினிஸ்ட்ரியும் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன தேவையோ ஜூலை ஆகஸ்டில் வரும்போது அந்த இடைப்பட்ட ஒரு நான்கு மாதங்களுக்கு வந்து அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் போய் சேர வேண்டும் அரசாங்கம் வாங்கிய கடனுக்கு வட்டி கட்ட வேண்டும் அப்புறம் மானியங்கள் தொடர்ந்து போகணும் உர மானியமாக இருக்கட்டும் இல்லை விவசாய மானியம் எல்லாம் போகண
ஸோ அதற்காக தான் இந்த வந்து நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்படும் ஓவரால் ஃபுல் இயர் நம்பரை கொடுப்பாங்க பட் வந்து அந்த நாலு மாதத்துக்கு மட்டும்தான் இதுலேருந்து டேட்டா எடுத்துப்பாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித சலுகையும் இருக்காது பட் இதுதான் மரபு பட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து அந்த மரபை வந்து புதுசாக செட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு வந்து ஒரு சலுகைகள் அம்சாங்க இன்கம் டேக்ஸ் இதில் வந்து மூன்றரை லட்சத்துலேருந்து அஞ்சு லட்சம் அந்த அது பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டில் வந்து உயர்த்தினார்கள் அப்புறம் வந்து அந்த கரீப் கல்யாண் யோஜனா வந்து அவங்க இது கரீப் கல்யாணில் பிஎம் சம்மன் கிஷான் சந்நிதியை வந்து ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் கொண்டு வந்தாங்க அது ஏற்கனவே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க ஸோ அதுக்கு அது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு பத்தொம்போதில் வந்து அது பட்ஜெட்டில் வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அது மாதிரியான ஒரு ரெண்டு மூன்று திட்டங்கள் தான் கொண்டு வந்தவங்களும் அங்கே அந்த அந்த மாதிரியான நிதிநிலையில் கொண்டு வந்தாங்க இடைக்கால பட்ஜெட்டில் ஜென்ரலாக பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் வந்து நமக்கு வந்து பொது மக்களுக்கு என்ன ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்ததோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே வந்து அந்த ஏழு லட்சம் ரூபாய் இருக்குது அதாவது நியூ டேக்ஸ் ரிஜீமில் வந்து பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் ஏழு லட்சம் அது ஒரு எட்டரை இல்லை ஒம்பது லட்சத்துக்கு போகும்னு எதிர்பார்த்தாங்க ஐந்து லட்சம் உள்ளது ஓல்டு டேக்ஸ் ரிஜீமில் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு லட்சத்துக்கு போகும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்த்தாங்க சரி என்னோடய இது புரிதல் என்ன அப்படின்னா அது மாதிரி இன்டெரக்ட் டாக்ஸேஷன் ஜிஎஸ்டியில் வருவோம் கூட எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் மக்களுக்கு என்ன சொல்லணும் நம்ம வந்து அந்த ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் மாற்றி கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ முன்காலத்தில் ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸைஸ் டியூட்டி வந்து இன்றைக்கி இருபத்தெட்டாம் தேதி பிப்ரவரி வரைக்கும் பட்ஜெட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா மார்ச் ஒன்றாம் தேதி அன்றைக்கி அந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி மாறிடும் இப்போ அப்படி இல்லை ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்ததுனால ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூடுறாங்க அதில் எல்லா மாநில ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸும் இருக்கிறாங்க அவங்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஜிஎஸ்டியோட டேக்ஸ் ரேட்ஸ் மாறும் அது என்றைக்கு வேணால் மாறும் ஸோ அது பட்ஜெட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இன்னொன்று இன்கம் டேக்ஸில் ஏன் கொண்டு வரலன்னா இன்கம் டேக்ஸ் இன்றைக்கி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதாவது மார்ச் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதனோட அப்ளிகபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி தான் வரப்போகுது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஜூன் ஜூலையில் கூட கூட இருக்க போகிற அந்த பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணினாலும் அந்த ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு பொருந்தும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்கு நீங்கள் கேட்டிங்க இப்போ அந்த எதுவும் எந்த விதமான இலவசங்களும் அதில் இல்லை மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்கள்லாம் இல்லை அப்படின்றத சொன்னீங்க நீங்கள் அது இது வந்து அவங்க வந்து ஒரு தேர்தல் அறிக்கையாக பார்க்கல அன்லைக் ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் தே டோன்ட் ஒன் டு கன்சிடர் இஸ் அ மேனிஃபெஸ்டோ ஆர் எங்க எதை நோக்கி நம்ம போகிறோன்றது இங்கே சுட்டி காட்ட விரும்பலை நாடு எங்கே போகணும் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவனில் எங்கே போகணும் நாடு ஓகே அதுக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம் நம்ம பத்து வருடமாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்த வருஷம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வெறும் கட்டமைப்புகளுக்கு மட்டும் அவங்க வந்து நிதியை ஒதுக்கினாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தேழு நம்ம எப்படி கொண்டு போகணும் அந்த மாதிரியான ஒரு வரைபடம் ஒரு ரோட் மேப்பை காமிச்சுட்டு என்னோட புரிதல் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ வந்து எலெக்ஷன் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணினதுக்கப்புறம் மக்களை வந்து நேரடியாக சந்திப்பார்கள் அனைத்து அமைச்சர்களும் வந்து களத்தில் இறங்கி வேலை பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு என்ன தேவை இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன தேவைன்னு நம்ம ஓரளவுக்கு தெரியும் ஆனால் முழுசாக எல்லா ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு தொகுதிகளுக்கும் போயிட்டு மக்களுக்கு என்ன தேவை அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பட்ஜெட்டாக ஜூலை ஆகஸ்டில் வரும் அதுதான் வந்து முழு பட்ஜெட்டாக இருக்கும் மக்களுக்கு திருப்திகரமாக இருக்கிற பட்ஜெட்டாக இருக்கும் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் இதில் இந்த பட்ஜெட் இப்பொழுது தாக்கல் செய்யப்பட்டதுங்கிறது ஒரு வகையில் பார்க்கும் பொழுது இப்போ பல மாநிலங்களும் ஒரு குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறத நம்ம பார்க்குறோம் என்னென்னா ஜிஎஸ்டி நீங்கள் அது ஏற்கனவே சொன்னீங்க அந்த ஜிஎஸ்டியில் வரக்கூடிய நிதி பகிர்வு வந்து சரியாக மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கல நாங்கள் மாநிலங்களில் பல திட்டங்களை அறிவிச்சிருக்கோம் அந்த திட்டங்களுக்கு போதுமான நிதி இல்லை அதற்கு காரணம் எங்களுக்கு தர வேண்டிய நிதியை சரியாக பங்கிட்டு கொடுக்காமல் மத்திய அரசு இருக்கிறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நேற்று வெஸ்ட் பெங்காலில் மம்தா பானர்ஜி பெரிய அளவில் உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கி இருக்கிறார் பட்ஜெட் முடிந்தவுடனே தென் தென் இந்தியாவுக்கு பெரிய அளவு குறிப்பாக பாஜக ஆளாத மாநிலங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேரளா தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா இப்படியெல்லாம் சொல்லிவிட்டு இங்கெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு திட்டங்களே புதுசாக அறிவிக்கலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு நேரத்தில் தென்னிந்தியா தனித்து ஒரு புது கண்ட்ரியாகவே உருவாகக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் அப்படின்னு கர்நாடகாவுடைய துணை முதல்வர் டி கே சிவகுமாருடைய சகோதரர் எம்பி டி கே சுரேஷ் சொன்னார் அது பாராளுமன்றத்திலே மிகப்பெரிய பிரச்சனை உருவாகிட்டுருக்கு இந்த திராவிட மாடல் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்
இதை வந்து பிரதமரே தான் திட்டமிட்டு செய்தார் அப்படிங்கிறது மாதிரியான செய்தியும் இவங்க பரப்பக்கூடிய அந்த விஷயத்தை பார்க்குறோம் இது குறித்து நம்ம நேயர்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லணும் கண்டிப்பாக அதாவது சி வஞ்சித்து விட்டது வஞ்சித்து விட்டதுன்னு சொன்னால் எந்த வகையில் வஞ்சித்து விட்டது எனக்கு வந்து பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வர வேண்டிய இடத்துல எனக்கு ரெண்டாயிரம் கோடி தான் வந்தது அப்படின்ற மாதிரி புள்ளி விவரங்களை கொடுத்தார்கள் என்றால் நம்மளும் வந்து போய்ட்டு மத்திய அமைச்சகத்தில் வந்து கேள்விகளை எழுப்பி பணம் பெற்று தருவதற்கு தயாராக தான் போய் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செலுத்துகின்ற வரி எல்லா மாநிலங்களுக்கும் போது அதே எல்லா மாநிலங்களும் பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது அதில் தான் வந்து அதில் மாற்று கருத்தை இல்லை ஆனால் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்க்கணும் அந்த நித்தி ஆயோக் ஐயா சொன்னாங்கன்னு பார்த்திங்களா அதாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒன்று அமைச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அவர் என்ன சொன்னார்னா முப்பத்தி மூணு சதவீதம் தான் கொடுக்கணும் மாநிலங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு மோடி எங்களை நிர்பந்தித்தார் அப்படின்னு அவர் வந்து முப்பத்தி மூணு சதவீதம்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிட்டார் அது எத்தனை சதவீதத்துலேருந்து உயர ஆரம்பித்ததுன்னு சொல்லணும் பதிமூணாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் தான் மாநிலங்களுக்கு டெவல்யூஷன் இருந்தது ஸோ ஐ திங்க் இது வந்து எங்கேயும் அஃபிஷியலாக வரலை அவர் சொன்னதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் அவர் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மோடி ஐயா அவர்கள் வந்து முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி மூணாக உயர்த்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் சரி முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணாக உயர்த்தினால் மாநிலங்களுக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபோர்ட்டின் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷனில் ஆக்சுவலாக ஃபோர்ட்டின் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஃபார்ம் பண்ணது வந்து யூபி அரசாங்கம் இருந்தபோது அதாவது அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அக்டோபர் மாதத்தில் அந்த ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது இவங்க மே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பதவி ஏற்ற பிறகு என்டிஏ பதவி ஏற்றதுக்கு அப்புறம் ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆச்சு அதில் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் வந்து டெவல்யூஷன் வந்து எல்லா மாநிலங்களுக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கமிஷன் வந்து முடிவு பண்ணாங்க நீங்கள் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வந்து மிகப்பெரிய நம்பர் ஸோ பத்து சதவீதம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரப்போகுது அப்படின்றது வந்து எல்லோரும் வந்து பண்ணுவாங்க இன்க்ளூடிங் திராவிட மாடல் ஆனால் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்துக்கு கீழே ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் எவ்வளோ வரப்போகிறதுன்றது ஒரு பிராக்கெட் இருக்குது உங்களுக்கு அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் நாலு சதவீதமும் அஞ்சு சதவீதமாக இருக்கும் ஸோ தமிழகத்தை எடுத்து போகணும் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதமாக இருந்தபோது தமிழகத்துக்கு வந்து கிடைத்த வகிரி பகிர் வந்து ஐந்து சதவிகிதம் அது நாற்பத்தி ரெண்டாக ஆகும்போது தமிழகத்திற்கு அதாவது என்ன சொல்கிறது ஃபோர்டின் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் யூபி அரசாங்கம் இருக்கும்போது ரெக்கமெண்ட் பண்ணினது மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் அப்படி சொன்னாதான் ஆமாம் மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் தமிழகத்திற்கு எவ்வளோ ரீதி பார்த்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி ஒன்று ஜீரோ ஒம்போதுன்னு வரும் நாலு புள்ளி ஒன்றுனு வச்சுப்போம் ஸோ ஐந்து சதவிகிதமாக இருந்த வரி பகிர்வு நாலு புள்ளி ஒன்றாக குறைந்தது மேலே வந்து முப்பத்தி ரெண்டாக இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டாச்சு அதாவது என்டையர் ஸ்டேட்ஸுக்கு ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆக்கணும் நாங்கள் மோடி வந்து அது முப்பத்தி மூணாக குறைக்கணும் அப்படின்றாங்க ஸோ நாங்கள் தான் நாற்பத்தி ரெண்டு கொடுத்தோன்றாங்க அது இல்லை கணக்கு அதுக்கு கீழே மு நாலு அஞ்சு பர்சன்ட் இருந்தது தமிழகத்திற்கு நாலு பர்சன்ட்டாக மாறிவிட்டது ஆனால் இன் எஃபெக்ட் அந்த ரெண்டுத்தையும் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து தமிழகத்திற்கு அப்போவும் கிடைக்கிறது இப்போவும் கிடைக்கிறது ஸோ அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை கொடுக்கும்போது அதுவும் ஒரு நிதி அமைச்சகத்தில் இருக்கிற ஒர்க் பண்ண ஒரு அதிகாரி கொடுக்கும்போது தரவுகளை ஃபுல் ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் பொது மக்களுக்கு எந்த பாரபட்சமின்றி எந்த அரசியல் கட்சிகளோட சார்பும் இன்றி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது பதிமூணு பதிமூணாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் வந்திருந்தால் நமக்கு எவ்வளோ பணம் வந்திருக்கும் பதினாலில் வந்தால் எவ்வளோ வந்திருக்கும் பதினஞ்சில் வந்தால் எவ்வளோ வந்திருக்கும் அது மாதிரி அழகாக கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பிரேக்கப்பில் கேப் இருக்கா அதுதான் பார்க்கணும் அதை மக்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்லணும் ஸோ அந்த கேப் வந்து இதனால தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா புரியும் இது வந்து பாதி சொல்கிறாங்க பாதி சொல்ல மாட்டுறாங்க அதனால் வந்து மீடியாக்கள் வந்து இதை எடுத்து கம்பு சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அவங்க கொடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன் படி தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் தமிழகத்திற்கு அதனால் எந்தவித வரி இழப்பும் இல்லை அது ஒன்று இன்னொன்று சொல்லுவாங்க இது மாதிரி வந்து பாப்புலேஷன் நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அதனால் வந்து எங்களுக்கு வந்து கம்மியாக வருது பல இண்டெக்ஸில் தமிழகம் முன்னால் முன்னாடி இருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு வந்து அந்த இண்டெக்ஸில் எங்களுக்கு பணம் வரலை அப்படின்னுவாங்க நேர்களுக்கு நல்ல டீட்டெயிலாக சொல்லணுக்காக அந்த டேபிளை நான் வந்து நோட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் நான் அந்த டேபிளே நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன்லேயே கூட ஸ்க்ரீனில் காட்டிடலாம் ஸ்க்ரீனில் காட்டிடலாம் ஏன்னா அது நம்ம டீட்டெயில்டாக சொல்லணும் மக்களுக்கு சொன்னால் வந்து அவர
அது மாதிரி டேக்ஸ் எஃபர்ட் எந்த மாநிலத்தில் வரி வந்து அதிகமாக நல்லா கலெக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதற்கு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க அது மாதிரி ஃபாரஸ்ட் அண்ட் எக்காலஜி எந்த மாநிலத்தில் வந்து காடு இருக்கும் காடு மட்டும் இருந்து முன்னாடி ஃபாரஸ்ட் மட்டும் தான் சொன்னாங்க அவங்க என்விரான்மெண்ட் நல்லா பார்க்கணும் காடுகள் மட்டும் இருந்தால் போகிறது என்விரான்மெண்ட்டை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எக்காலஜி அப்புறம் ஃபிசிக்கல் டிசிப்ளின் எந்த நா மாநிலம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அழகாக மேனேஜ் பண்ணி கடனை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்குறாங்க இந்த மாதிரி காரணிகளில் வந்து டே டிசைட் பண்ணி அதில் தான் உங்களுக்கு அலக்கேஷன் வருகிறது நம்ம தமிழகத்தில் இங்கே நிறைய பேர் கேட்குறாங்க கேள்விகள் பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அதனாலன்ட்டு பாப்புலேஷனுக்கு கொடுக்குற வெயிட்டேஜ் வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தான் முன்னாடி இருந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் கொடுத்த சதவீதம் வந்து இருபத்தி ஏழரை சதவீதம் அப்புறம் இருபத்தஞ்சா குறைஞ்சிது ஸோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்க கொடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படியே தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் மன்மோகன் சிங் இருந்த ஐயா இருந்தார் இல்லைங்களா அப்போ என்ன பாப்புலேஷன் வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்களோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணியிருந்தால் அப்போ நீங்கள் சொல்கிற உத்தரப்பிரதேஷ் மாநிலத்துக்கு நிறைய வந்து நிதி ஒதுக்கீடு போயிருக்கும் அது மாதிரி பண்ணலை ஸோ அவங்களுக்கு பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருந்தாலும் பதினஞ்சு சதவிகிதம் தான் இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணினதுனால இங்கே பதினஞ்சு சதவிகிதம் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணினதுக்கு செப்பரேட்டாக டெமோக்ராஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் பன்னெண்டரை சதவீதம் கொடுக்குறாங்க ஓ ஸோ பாப்புலேஷன் யார் ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கிறானோ அவனுக்கு கம்மியான பர்சன்டேஜ் அதை ரெகுலேட் பண்ணவன் கண்ட்ரோல் பண்ணவன் அவர்களுக்கு பன்னெண்டரை சதவீதம் அதற்காக எஃபர்ட் எடுத்த மாநிலங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸோ அதெல்லாம் எஃபர்ட் எடுத்துருக்கிறாங்க இல்லையா அதனால் வந்து உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் வந்து இங்கே நல்லா வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டு வராங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை குறைக்கிறாங்க அதுக்கெல்லாம் வருது அது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் குறைச்சதுனால என்னாச்சு உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் டிசிப்ளின் இம்ப்ரூவ் ஆகுது இங்கே அந்த ஃபிசிக்கல் டிசிப்ளின் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பத்து சதவிகிதம் இதுதான் அந்த நூறு சதவிகிதத்தோட உங்களுக்கு பிரேக்கப் பிரேக்கப் ஸோ அப்பயும் வந்து எந்த க நா மாநிலத்தில் வந்து பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்ததோ அவருக்கு முன்னாடி நிறைய கிடச்சின்ட்டு இருந்தது ஸோ பாப்புலேஷன் நிறைய இருந்தால் கிடைக்கக்கூடாது யார் வந்து அரசாங்கத்தோட கொள்கைகளை எடுத்துக்கொண்டு மக்களிடம் செலு செல்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் போகணுமோ பதினைஞ்சு சதவீதம் குறைச்சிட்டாங்க பாப்புலேஷனில் ஸோ ஓகே இப்போது இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் மாநிலத்தை வஞ்சித்து விட்டதுன்னு சொல்கிறோம் தமிழகம் தமிழகத்துக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு முடிஞ்சதில் வந்து நாற்பத்தி ஓர் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சி கோடி ரூபாய் டெவல்யூஷன் ஸ்கீம் மூலமாக நமக்கு பணம் வந்திருக்கு அதாவது நம்ம வந்து நம்மளோட நிதிநிலை அறிக்கையிலே பிடிஆர் பயணிகள் தியாகராஜன் கொடுத்த நிதிநிலை அறிக்கையிலே அதை உள்வாங்கி நாற்பத்தி ஒன்றாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சி கோடி ரூபாய் எழுதியிருக்காரு அவர் சரிங்க அது வந்து இந்த ஃபிஃப்டீன் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷனோட ஸோ வஞ்சிச்சிருந்தால் இப்போ 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 சப்மிட் பண்ணிருக்காங்களே இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி அந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் என்ன ஆயிருக்கணும் குறைஞ்சிருக்கணும் இல்லைங்களா இப்போ அவங்க கொடுத்தது வந்து நாற்பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பதரை சதவிகிதம் நம்மளோட ஜிடிபி எவ்வளோ க்ரோ ஆகுது உங்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஒன்று தமிழகத்திற்கு அவள் கொடுத்த பணம் பத்தொம்போதரை சதவீதம் எக்ஸ்ட்ரா தேன் லாஸ்ட் இயர் வாட் இட் வாஸ் கிவன் நாற்பத்தோராயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சிலேருந்து இருபது சதவீதம் வச்சுக்கோங்களேன் நாற்பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்கள் வந்து நிதிநிலை அறிக்கையில் ஒத்துண்டாச்சு தமிழகத்துக்கு வரப்போகுது இந்த அமௌண்ட்டை எடுத்து தான் இப்போ தங்கம் தன்னோட செய்ய அவர்களும் சமர்க்க போகிறார் இல்லையா மார்ச் மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி அன்றைக்கி இந்த நம்பர் தான் எடுத்துன்னு போவாராங்க என்னோட ஒரு கோரிக்கை வஞ்சித்து விட்டது அப்படின்னா இந்த நாற்பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இல்லை எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதற்குண்டான தரவுகளை எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கு கீழே நம்ம கம்பெனியிலலாம் போடுவோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து ரி டு பி ரிசீவபிள் அப்படின்னு போடுவோம் அதை மாதிரி கோடிட்டு போடுங்க கால்குலேஷன் எடுத்து போடுங்க கண்டிப்பாக வந்து நிதியமைச்சர்கிட்ட கேட்போம் நிர்மலா சீதாராமன் அடுத்த வாட்டி சென்னை வரும்போது கேட்போம் ஸோ அதனால் வந்து வஞ்சித்து விட்டது நம்ம வந்து வெறும் வாயால் சொல்லாமல் இதுக்கு டேட்டா இருக்குது இன்னொன்று அவர்களே வந்து நிர்மலா சீதாராமன் மேடமே அந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த இருபத்தொம்பது பைசா தான் எங்களுக்கு வருதுன்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அதற்கு ஒரு தரவு கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது கடந்த ஒரு ஒம்பது வருடங்களில் தமிழகம் வந்து ஆறு புள்ளி ரெண்டு மூணு லட்சம் கோடிகள் வந்து நமக்கு வந்து இங்கேருந்து வரிகள் போயிருக்கு மேலே அதற்கு அங்கேருந்து வந்தது வந்து ஆறு புள்ளி தொண்ணூத்தாறு லட்சம் கோடிகள் டேக்ஸ் டெவல்யூஷன் மூலமாக ரெண்டு புள்ளி எட்டு எட்டு லட்சம் கோடிகள் கிராண்ட்ஸ் மூலமாக டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் லேக்ஸ் க்ரோட்ஸ் செஸ் டெவல்யூஷன் மூலமாக ஐம்பத்தெட்டாயிரம் கோடிகள் கன்செஷன் லோன் அண்ட் நபார்ட் அவர்கள் கொடுத்தது பாயிண்ட் எயிட் டூ க்ரோட்ஸ் எயிட்டி எயிட்டி டூ தௌசண்ட் க்ரோ
நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் மட்டுமே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நெட்டாக வந்து அப்பையும் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் பர்சன்டேஜ் தான் கிடைச்சிது இப்பயும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்கிது ஸோ தெர் இஸ் நோ லீக்கேஜ் எல்லா மாநிலங்களும் சரி அவங்க எல்லோரும் பார்ப்பாங்களே அந்த முப்பத்தெட்டு மாநிலங்கள் இருக்குல்ல முப்பது மாநிலங்கள் இருக்குன்னா முப்பது மாநிலங்களுக்கும் என்னென்ன வரணும் ஃபுல்லாக கணக்கு போட்டு தான் பார்ப்பாங்க கணக்கு போட்டு பார்க்கும்போது தான் நமக்கு வந்து சின்ஸ் வி ஹவ் பர்ஃபார்ம்டு பெட்டர் இன் ஃபிஸ்கல் டிசிப்ளின் டேக்ஸ் எஃபர்ட் எப்படி நம்ம வந்து வரியை வசூலிப்பதில் வந்து எவ்வளோ நம்ம கெட்டிக்காரெல்லாம் இருந்திருக்கிறோம் அந்த மாதிரி டெமோக்ராஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணினதுனால தான் நாற்பத்தோராயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் வந்திருக்கு இது வந்து நிர்மலா சீதாராமன் வந்து ஏதோ சொல்லுவாங்களே எங்கள் அப்பா வீட்டு கணக்கான்னு கேட்டார் இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்க கணக்கு எழுதிட்டு போயிருந்தால் இருபது சதவீதம் நமக்கு வரிய வருமானம் உயர போகிறதா இப்போ உயர்ந்திருக்காது இல்லையா அதனால் இது யார் அப்பன் வீட்டு கணக்கும் இல்லை இது பொதுமக்களாகிய நம்மளோட பணம் அது மேலே போயிட்டு ஒரு ட்ரஸ்ட்டியாக அங்கே உட்காந்துட்டுருக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் உட்காந்துட்டுருக்கு அது மீண்டும் பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது இப்படி தான் அங்கே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஒர்க் ஆகும் அதாவது இன்னும் திருப்ப திருப்ப நம்ம வந்து இந்த மீடியாக்களை சொல்கிறது என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ் வரணும்னு சொல்லிட்டு எம்பி வில்சன் ஐயா சொல்லுவார் அதை தவிர இன்னொரு அமைச்சர் கூட எங்களுக்கு வந்து இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து வருமான வரி இழப்பு ஏற்பட்டு விட்டது எங்களுக்கு வரி இழப்பு ஏற்பட்டதுலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம நிதிநிலை அறிக்கை தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் முன்னாடி பிடிஆர் பயனாளி அவர்கள் சமர்ப்பித்த நிதிநிலை அறிக்கையில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா சரி இவங்க பத்தாயிரம் கோடின்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அதாவது அவர் வந்து போன நிதிநிலை அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும் போது அதில் வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு ரூபாய் கோடி ரூபாய்கள் தான் எனக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ்ஸாக வர வேண்டும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் அதில் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய்கள் நம்ம பத்தாயிரம் கோடி நமக்கு வரணும்னு சொல்லியிருந்தா ஏன்னா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்பயே முடிஞ்சிடுச்சு அது தேர்ட்டியத் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயே முடிஞ்சிடுத்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷனோட இது க்ரைட்டீரியா ஸோ அப்போ நம்ம கணக்கு எடுத்திருப்போம் கணக்கு எடுத்து பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நம்ம நிதிநிலை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் போது பத்தாயிரம் கோடி நமக்கு வரணும் அப்படின்னா பத்தாயிரம் கோடி நம்ம ஓட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஆனால் அவர் மென்ஷன் பண்ணது லாஸ்ட் டிஜிட் வரைக்கும் கரெக்டாக போட்டிருக்கிறார் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய்கள் அப்போ எப்படி வர முடியும் இல்லைங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன் பத்தாயிரம் கோடி நான் போடுங்க நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு தான் வந்து மத்திய அரசாங்கம் ஒத்துக்கொண்டது மீதி ஒத்துக்கொள்ளாதது வந்து ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அப்படின்னு நீங்கள் கழிச்சு போடுங்க என் கீழே பா தனியாக போடுங்க அப்படி போட்டிருந்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் ரெவன்யூ டெபாசிட் வந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரமாக குறைச்சி காமிங்க நீங்கள் சொல்லும் போது கேட்கும் போது வந்து எனக்கு பத்தாயிரம் போட்டுட்டு ஆனால் கணக்கு பண்ணும் போது நாலாயிரத்தி ஐநூறு போட்டால் எதை மக்கள் நம்புவார்கள் இன்னொரு அமைச்சர் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் எங்களுக்கு வந்து வரி இழப்பு ஏற்பட்டுதுன்னார் வரி இழப்பு எப்போ ஏற்படும் ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுனால மாநில வரிகள் வந்து மத்திய இதுக்கு போயிடுத்து பூலுக்கு போயிடுத்து அதனால் மற்ற மாநிலங்களுக்கு வரி போச்சு அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ் போட்டாங்க இப்போ இருபதாயிரம் கோடி வரி இழப்பு ஏற்பட்டுது அப்படின்னா இப்போ வந்து தமிழகம் வளர்ந்து வருகிற மாநிலம் நீங்களே சொல்கிறீங்க நம்பர் டூ ஆகிடுதுன்றீங்க ஜிஎஸ்டிபியில் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ வருமானம் இப்போ அந்த வரி இழப்பு ஏற்படுறதுக்கு சாத்தியமில்லை எப்போ ஏற்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா கொரோனா காலகட்டத்தில் ஆறு மாதம் வந்து உலகமாக இயங்கலை எந்த இண்டஸ்ட்ரியும் ஓடலை அப்போ உங்களுக்கு வந்து வரி இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் ஸோ அப்போ வரி இழப்பு ஏற்பட்டு இருந்தால் அப்போ எவ்வளோ இருந்திருக்கணும் அந்த இருபதாயிரத்தை தாண்டி இருக்கணும் இல்லையா இப்போ பன்னெண்டு மாதங்கள் நம்ம வந்து பிஸ்னஸை ஓட்டுறோம் அப்போ இருபதாயிரம் வரி இழப்பு அப்படின்னா ஆறு மாதம் ஓடாது ஆறு மாதம் மட்டும் ஓடித்து இருபது இருபத்தொன்னில் அப்போ இருபதாயிரத்தை தாண்டி இருக்கணும் இல்லையா ஆமாம் அப்போ காம்பன்சேஷன் சார்ஜ் நீங்கள் இருபதாயிரத்துக்கு மேலே வாங்கியிருக்கணும் இல்லையா கோடி ரூபாய்கள் மேலே அப்போ வாங்கினது பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது ஒம்பது கோடி ரூபாய்கள் பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தொம்பது கோடி ரூபாய்கள் ஸோ நீங்கள் ஆறு மாதம் பிஸ்னஸ் ஓடாத போதே உங்களுக்கு வருமான வ இந்த வரி இழப்பு ஜிஎஸ்டி வரி இழப்பு எவ்வளோ ஏற்பட்டதுன்னா பன்னெண்டாயிரம் கோடி தான் இப்போ எப்படி இருபதாயிரம் கோடியாக இருக்க முடியும் சரி இதெல்லாம் வந்து எல்லா டேட்டாவையும் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல உட்காந்து பார்க்கும்போது இப்போ தான் உண்மை விளங்குகிறது ஏன்னா ஒருத்தர் போகிற போக்கில் ஏதோ ஒரு ப்ரெஸ் மீடியாவில் ஒன்று சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அவங்க பார்லிமெண்டில் ஒன்று சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன பதில் சொன்னாலும் வந்து அதை உள்வாங்கிக்க மாட்டுறாங்க ஆனால் திருப்பி என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா சந்தைக்கு போகணும் ஆத